Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo este nuevo proyecto de tejido. Esta nueva idea de tejido está súper tierna. Miren qué bonita. Es un mordedor para bebés o bueno, simplemente un juguete para bebés. Y ya les voy a mostrar paso a paso los materiales primero. Y luego el proceso. Tengo mi ganchillo 3.5 aquí. Y tengo mi lana baby, ya les había mostrado esta lana antes, es una lana que es hipoalergénica y está hecha especialmente para bebés, en color rosa, la tengo en este caso, tengo también aquí ojitos de diferentes tamaños, me gustan estos que son de seguridad, tienen una forma para coserlos de seguridad de modo que no se desprendan tan fácilmente y no se vuelvan peligrosos para los bebés, aquí los ven. Lo escogí en color negro. Vamos entonces a empezar. Tomo la lana doble. Miren que estoy utilizando dos hilos al mismo tiempo. Hago un nudo corredizo y luego voy a empezar a tejer cadenetas. Voy a tejer en total 45 cadenetas. Una, dos, tres, cuatro. 5, 6, bueno aquí ya tengo mis 45 cadenetas y lo que voy a hacer ahora es tejer una cadeneta adicional para la altura del punto y devolverme tejiendo puntos bajos. Voy entonces a la siguiente cadeneta, traigo el hilo, tengo dos sobre el ganchillo y cierro esos dos. Voy tejiendo puntos bajos en cada una de las cadenetas. Esa es la idea. Entonces simplemente vamos a tejer un punto bajo en cada cadeneta. Bueno, aquí ya terminamos y vamos a continuar con la siguiente vila. Tejemos una cadeneta, damos la vuelta al tejido y continuamos tejiendo un punto bajo sobre cada una de las cadenetas. Bueno, bueno, ya tenemos 15 filas y así se ve el tejido. Después de haber tejido 15 filas, no les mostré porque era siempre lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es enrollar el tejido. Miren que él tiende a enrollarse solito. Bueno, nosotros vamos a enrollarlo completamente. Traten de guiarse por una de las filas. Aquí vamos a utilizar un ganchito para sostenerlo. Como les digo, intenten guiarse por una de las filas de modo que quede el mismo grueso en todas partes. Miren que aquí estoy intentando guiarme con esta fila. Uno de estos dos pedazos de modo que siempre me quede el grosor exactamente igual. Bueno, aquí ya tengo entonces mi tubito unido con ganchos y ahora voy a coserlo. Por supuesto tengo que coser un lado con el otro para que no se me desarme. Entonces aquí tengo el hilo de este lado y voy a empezar a coser de este lado. Simplemente voy a pasar por cada uno de los lados, por aquí y por abajo, cosiéndolo bien apretado uniendo los dos lados. De modo que nos quede bien y ya no se desarme. Pasamos con el ganchillo por uno de los lados, por el otro lado, traemos el hilo, atravesamos, aquí atravesamos los dos, tejemos algo así como una cadeneta y continuamos. Vamos al siguiente punto, lo mismo. Más bien, no digamos, no lo llamemos cadeneta, llamémoslo un punto bajo. Bueno, aquí ya estoy al final, ya cerré toda la costura, digamos, llamemos la costura. Y ahora lo que voy a hacer es pasar el hilo al otro lado porque ya terminé con este pedazo del mordedor. 
Bueno, ahora entonces voy a unir principio y final para formar un aro. Para eso entonces tomo una aguja con un ojal suficientemente grande. Aquí está. Y voy a unir el principio y el final. Simplemente ubico un lado sobre el otro. De modo que se sobrepasen un poquito. Y voy a unirlos bien apretado. Entonces coser de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Y luego remendar todo el resto de los hilos para que no nos quede nada colgando por ahí. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Bueno, listo. Ya tengo entonces el anillo listo y ahora puedo dedicarme a la cabeza de mi muñeco. Ya esta parte quedó fija, quedó aseguradita y gruesa, suficientemente gruesa. Ahora, como les digo, vamos con la cabeza. Para la cabeza aquí tengo la lana de nuevo doble. Y lo primero que voy a hacer es mi nudo corredizo y seis cadenetas. Una... A ver, a ver, aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora voy a la primera cadeneta, paso por dentro de la primera cadeneta, traigo el hilo y cierro todo el tejido formando un anillo. Y aquí tengo entonces mi anillo de seis cadenetas. Ahora voy a empezar a tejer dentro de cada una de esas cadenetas dos puntos bajos para aumentar el número de puntos que tengo. De modo que al final tenga 12 puntos. Bueno, aquí ya tengo 12 puntos y ahora voy a aumentar cada dos puntos. Voy a marcar el principio de la vuelta con este hilo y luego voy a aumentar cada dos puntos. Entonces uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Empezamos por aquí. Una vez. Vamos al siguiente en el que aumentamos. Uno y dos. En el próximo solamente tejemos uno. En el siguiente tejemos dos. Y así hasta el final de la vuelta. Bueno, aquí ya llegué al final de la vuelta. Voy a pasar el hilo hacia arriba. Ya tengo 18 puntos. Y voy a empezar a aumentar cada tres puntos. En la vuelta anterior estaba aumentando cada dos, ahora cada tres. Entonces en el primero un solo punto, en el segundo un solo punto, en el tercero dos puntos. En el cuarto uno solo, en el quinto uno solo, en el sexto dos. Bueno, ya llegué al final, tengo 24 puntos en este momento, cambiemos. En esta vuelta voy a aumentar cada cuarto punto. Aquí estoy. Ya llegué al final de esta vuelta. Y ahora voy a aumentar cada quinto punto. Listo. Después de aumentar cada quinto, cada sexto, tengo 42 puntos. Y ahora voy a tejer dos vueltas sin aumentar. Entonces sobre cada uno de esos 42 puntos voy a tejer un punto bajo. Bueno, listo. Después de haber tejido dos filas, dos vueltas, perdón, sin aumentar, vamos a empezar a disminuir. Entonces cada sexto punto vamos a disminuir. Vamos entonces aquí. 1, 2, 
y llegamos aquí al sexto punto que vamos a unir con el séptimo punto. Miren que no he terminado el punto bajo. Tengo tres hilos sobre el ganchillo y los tres los cierro al mismo tiempo. Estoy disminuyendo un punto. De nuevo cuento 6 y 1 el 6 y el 7. Cinco, seis. Ahora vamos a disminuir cada cinco puntos. Y así vamos disminuyendo en cada vuelta. Bueno, aquí terminamos de disminuir cada tres puntos y vamos a detenernos por un momento para llenar la cabeza. En este momento tenemos 18 puntos y vamos a traer la guata, vamos a agrandar el punto bastante para que no se nos vaya a perder. Traemos guata, rellenamos la cabeza, pegamos también los botones para, el, para los ojos, la nariz, las orejitas y dejamos todo listo antes de terminar de disminuir. Bueno, aquí entonces ya tengo los ojos, la nariz, la, las orejas. Si quieren ver eso en un tutorial, también hay un tutorial en el canal con esta parte. Esta no se las voy a mostrar aquí. Y ahora vamos a rellenar la cabeza con guata. Ustedes deciden si quieren que la cabeza se, le va, se mantenga paradita todo el tiempo. Lo llenan bastante. y Si quieren que se vea un poco menos redondita, lo llenan un poco menos. Bueno, creo que aquí ya es casi suficiente, está bastante redondita la cabeza, pero como les digo, ustedes la llenan cuanto quieran, si quieren más redondita, pues más relleno, si quieren menos redondita, menos relleno. Una vez está lista, ahora sí podemos continuar disminuyendo puntos, entonces vamos a disminuir cada dos y luego disminuimos ya en cada punto, de modo que nos queden tan pocos puntos que ya podamos cerrar todo el círculo. Aquí está. Entonces terminamos de cerrar todo el círculo y tenemos el hilo final aquí abajo de la cabeza. Este hilo vamos a unirlo con el anillo que hicimos antes. Bueno, aquí está. Cortamos, pasamos el hilo al otro lado primero que no se vaya a desarmar la cabeza, ya nos queda lista y ahora sí vamos a pegar la cabeza al anillo que habíamos hecho antes, para eso vamos a utilizar la aguja con el ojal grande. Y vamos a unir la cabeza justo en el lugar donde unimos los dos pedazos del anillo, aquí de modo que podamos cubrirlo, entonces unimos y apretamos bastante para que no se vaya a despegar la cabeza del anillo, esto toma un poquito de tiempo, pero vale la pena porque va a quedar muy bonito al final, atravesamos de un lado al otro, como les dije les toma un poco de tiempo, tienen que tener paciencia, pero funciona y queda muy bonito. Aquí ya pueden ver ustedes cómo va a quedar la cabeza. Ubíquenla bien y luego entonces cosemos bien para que no se vaya a mover ni se vaya a soltar. Y así nos queda ya listo. Aquí está el mordedor listo. No sé si para un bebé sea tan cómodo morder este tipo de material, pero sin embargo puede jugar con él, puede ser un juguete para el bebé. Yo le voy a poner como un último accesorio la cola, digamos la cola del oso, aunque esta parezca más la cola de un zorro, pero sin embargo se la voy a pegar también, la voy a pegar de la misma forma que pegué la cabeza 
Y ya con eso va a quedar listo mi juguete o mi mordedor. Miren, así se ve. El tutorial para la cola también pueden encontrarlo en el canal. Y ya con eso nos quedaría terminado nuestro juguete para bebé o nuestro mordedor. ¿Qué tal les pareció? Ah? Bueno, escríbanme sus comentarios en la parte de abajo. Y ya saben ustedes que si les gustó el video pueden dejar un me gusta. Además pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Compartan sus ideas conmigo y dejen sus comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!